في القرن 16 وبالضبط ما بين 1570 و 1580 ميلادية ضرب مرض فتاك ونادر الإمبراطورية السعدية فعد أقوى سلطان اللي هو أحمد المنصور الدهب هذا المرض اللي ما هدروش عليه بزاف المؤرخين باستثناء المؤرخ المغربي أحمد بن خالد الناصري في كتابه استقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى والمؤرخ المغربي محمد الصغير الإفراني في كتابه نزاة الحادي بأخبار ملوك الحادي حيث كتروي هذه الكتب على هذا المرض الغريب اللي ضرب الناس فكانوا كيتصابوا بكحة غريبة دون توقف حتى كتوصل المصاب بها للموت فتم تسمية هذاك العام بعام كحيكيحة ورغم أن الطب خلال العصر السعدي عرف ازدهار كبير إلا أن المختصين ما قدروش يعرفوا السبب الحقيقي للمرض والعلاج ديالو وكان تزامن هذا المرض مع وقوع غلاء عظيم ونتيجة لندرة المواد الغذائية وغلاء ديالها لجاء الناس لأكل البقور وأمام الفشل في تحديد أسباب كحيكيحة ابتعدت الناس عن التفسيرات المادية للمرض وفسروه بأسباب دينية كاختلاط الأموال الحلال بالحرام بعد معركة واد المخازن ورغم أن السلطان أحمد المنصور الذهبي كان ملقب بالطبيب نظرا لدرايته بعلوم الطب ورغم نجاته من مرض كحيكيحة إلا أنه مات بعد أربع سنوات من عام كحيكيحة بسبب انتشار وباء الطاعون للمغرب فتم الدفن ديالو مؤقتا بمدينة فاس ثم تم نقل الجثمان ديالو لاحقا نحو مدينة مراكش باش يتدفن مرة أخرى بجانب الأسلاف ديالو وموضوع الطاعون في هذا المنصور الذهبي هو موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد القناة وشكرا